这人都上了奈何桥了，还摆什么臭架子呀？霍玄再怎么说也是朝廷大员，咱们不给他脸不要紧，咱总得给朝廷三分脸面吧？大人，难道您忘了霍玄是如何给您下马威的？身为女人就不该耀武扬威，乖乖待在家里生孩子，也不会落得如此下场。霍玄呢？霍玄。这可是你咎由自取，怨不得旁人呐！瞧瞧，死了还这么大排场。将军打算如何处置霍玄？待验过尸体，便借过尸体是假的，趁势冲入城去。你在此等我消息。是，叫。等着看吧。把棺材打开，我倒要看看，名动天下的美人将军。谁敢亵渎将军？好笑！哎，霍玄没死。不对呀、啊，不可能啊！我明明看见他入殓了呀！既往不咎，但若执迷不悟，一律杀无赦。哎哎哎！不是，哎哎，干什么？这是怎么回事啊？你你们要造反吗？霍将军早就料到了你们会有如此无耻的举动，所以在城内守军中做出安排，假意听你们的号令，实则是在暗中筹备。霍玄，霍玄为什么要炸死啊？哼！你也不想想，城内哪有那么多十指水用来做大规模的守城武器，更别说是用来抵御敌军了。我们从头到尾积极备战，只不过是障眼法罢了。霍将军正愁如何御敌，恰好刺客来袭，他便索性假死。一来是为了引出薛兆，发动奇袭；二来，就是为了引出你们这些城内的蛀虫，永绝后患。那……那霍玄也没受伤，不，霍将军他伤得很重，可是他还是上了战场。和他相比，你们这些朝廷大员，遇到危险毫无男儿血气，你们简直连蛀虫都不如。霍将军，顾先生，多谢你了。我并没有做什么，全靠将军运筹帷幄。对了，你的伤口还好吗？刺史大人，又见面了。霍玄，你就是只狡猾的狐狸。兵不厌诈，我说过，一定会助荆州脱困。就算我真的死了，也会从地狱里爬回来的。抱歉啊，杨刺史。让你失望了，我就不明白了，怎么会突然冒出来这么多霍家军？寻常军队派系林立，各自为政，只要主帅一死，军队必定全线溃败。可霍家军是我祖父一手建立，父亲逐渐壮大，到了我的手上，已经隶属于霍家，是我一个人的军队，所以薛兆认定，只要我不在，霍家军群龙无首，便再也无法运行。只可惜，我的军队与常人不同，我敢发动突袭，就敢笃定他们一定会积极筹备，等候召唤。霍将军果然自信，如果换做他人。
与将士们失去联系那么多日，知道他们还会乖乖听令，谁又有把握？当你登高一呼，他们便能积极响应呢？杨司使，你们此番的行为将通通以叛逆论处。什么？你，你要杀了我们？我已经杀过一回刺史了，总得留着你啊。全城百姓都看到你把我的尸体送出去讨好敌军，这谋叛罪是逃不掉了。这一次，我会亲自送你们回平城，面见皇上。带走。哎，霍将军、哎，你这就要回平城了？是。仗打完了，我终于可以回平城了